I think given time, we've got about 17 minutes. I, I, I'm just gonna go to you. Um, I see Elizabeth Guigou, please. Um, and then Jean-Louis, and then Stuart. So let's take three at least. Euh, merci beaucoup. Je, moi, je partage le point de vue d'Enrico Letta, ça ne donnera personne. Euh, je, je pense vraiment que la seule façon de surmonter les euh, divisions internes entre membres de l'Union européenne, c'est de regarder le monde autour de nous. Il y a la Chine et il y a les États-Unis, je ne reviens pas. Euh, c'est certainement, comme le dit Volcker, de nous aider à prendre des décisions. Le vote à la majorité est évidemment la meilleure solution. Mais ma question qui s'adresse à Enrico et à Volker, justement, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour euh, avoir des alliés à l'intérieur de l'Europe, de l'Union européenne, et des alliés à l'extérieur pour faire ce que nous souhaitons. Bon. Les alliés à l'intérieur, c'est qu'il faut arriver à trouver des façons d'unir de de, avec notre vision, les, les pays d'Europe centrale et orientale, je, je, qui, qui ont un, une autre histoire. Hein. Euh, bon. Et, euh, et d'ailleurs, quand l'essentiel est en jeu, ça marche. On l'a vu avec le Brexit. Et des alliés à l'extérieur, face aux États-Unis et à la Chine, c'est qu'est-ce qu'on qu qu doit faire avec l'Afrique On a tellement de, de défis communs à relever. Moi, ça, ça me paraît aveuglant. Voilà. Les migrations, la sécurité, le climat, l'emploi des jeunes, bon, et des complémentarités. Qui, voilà. Alors, comment est-ce que l'un et l'autre, si vous permettez, peut-être Anna aussi, que, comment est-ce que vous, vous verriez ça Parce que le problème, c'est comment faire, évidemment. OK. Monsieur Grégorin. Non, je me, euh, sur cette discussion, je voudrais dire qu'une motion de synthèse, comme on aurait dit dans un un congrès radical, euh, je me sens en accord et avec euh, la, les deux priorités indiquées par euh, euh, Enrico et avec la nécessité absolument vitale d'avoir une politique de sécurité par ce que, que propose, que, qu indiquait Volcker. Euh, pour citer un autre, respons un autre responsable allemand, que Védrine cite souvent, c'est la fameuse phrase de Sigmar Gabriel, l'Europe est un petit peu, enfin il dit de l'Allemagne, mais peut-être l'Europe, c'est un peu un continent, une union de végétariens euh, dans un monde de carnivores. Donc il faut quand même un petit peu euh, être un peu plus musclé. Non, ma question, c'est qu'il y a, me semble-t-il, on n'a pas parlé, et je trouve que c'est une, une insuffisance de notre euh, débat, non pas... La, on n'a pas parlé de la Russie, je ne parle pas vous, euh, Arkham, mais je parle donc, euh, les autres participants. Or, la Russie est extrêmement importante. Je veux dire, l'idée que parce que son PNB n'est pas celui de la Chine, etc., mais les rapports de puissance, ce n'est pas simplement euh, l'économie, euh, c'est le militaire, il y, a, il y a des liens profonds, historiques, culturels que nous avons avec la Russie. Et donc, euh, disons, faire, comme on dit, l'impasse sur la Russie, c'est extrêmement dangereux. Or, nous avons une opportunité, et je pense que le président Macron euh, en est convaincu, il l'a saisi, il l'a proclamé, c'est qu'il y a une opportunité avec l'évolution politique ukrainienne avec le contexte général, de sortir cette épine du pied, de trouver une solution sur, euh, l'Ukraine. Et est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a cette opportunité Est-ce que vous ne croyez pas que sans se bercer d'illusions de séparer la Russie de la Chine, qui est absurde, est, qui est, en tout cas, à vie humaine, ce n'est pas raisonnable, mais en revanche, de retrouver de la flexibilité dans le jeu avec une relation séparée et, euh, et dialectique, si on peut dire, de l'Europe avec la Chine comme avec euh, la Russie, et évidemment avec les états unis Est-ce qu'il n'y a pas là merci. une carte merci. russe à jouer Merci. Merci. OK. Et puis, s'il vous plaît, vous pouvez donner le microphone à M. Eisenstadt. Et puis, on va revenir à M. Eisenstadt. M. Eisenstadt, j'ai été l'ambassadeur de l'Union de l'Europe et de la Clinton administration. Un bref statement et une question. J'ai eu plein de scars de négocier avec l'EU sur les sanctions et le trade. En même temps, quand nous avons besoin a partner for major issues, whether it's sanctions against Russia over Crimea, whether it is getting Iran to the bargaining table, which led to the JCPOA. If we had done this with China, where we have mutual interests, we wouldn't have the standoff we did now. There is, in my opinion, a bipartisan majority in Congress 
and certainly in the public for reviving a partnership that the president has said the U European Union has created as an enemy of the U.S. So the question is, is there enough patience in Europe to recognize that whether it's in two more years or six more years, that there is a body of opinion in the United States that wants to restore this partnership for the great issues, or will you feel that you have to go your own way and decouple, to use Kevin Rudd's uh, opinion, from the United States, given the fact we have the greatest trade relationship as well in the world? Okay, thanks. Before we go, let, let's get Mr. Moratinos, former Spanish Foreign Minister. Yeah, thank you, because and I have to prepare to myself for the next session. Very shortly, I, I fully agree with Hubert uh, and Enrico. We need a European puissance. There is no other alternative, number one. The rest is uh, chaos, and we don't like chaos. Number two, how we create this new European puissance with the founding fathers, today elites can meet in Brussels, but maybe they will not be able to go to the Salon de l'Horloge or Quai d'Orsay to sign the Declaration of Monet and Schumann. So we need maybe the founder sons, the generation of Erasmus, they are the one who has been beneficial of what Europe have done. Number three, I agree with Enrico, we need to create a new narrative. And that's my question. What you are going to put in this narrative? Uh, climate change, I will prefer the EDG, it's larger, uh, not only we all become uh, ecologists, but there is more than ecology in, the, in life. We need to have economy, and we have other. Foreign policy, as Volker say, security. What are for you the new narrative? And final point, all the 27 have to be there? No, we should create a new Copenhagen criteria, a different criteria in order to join this new narrative. And the one who fulfill them, they are part of the club. If not, well, you belong to another group of friends. Great. Thank you. Another bit of blasphemy. It's wonderful. Um, let's go back to the panel, but try, try to be brief, because I'd like to take one more round of um, questions. So would anyone like to deal with, let's say, the Russia question, or Russia, Ukraine? Ma um, Macron's, I, I don't know whether it's, non, a, whether je, it's actually a rapprochement or... Je or, mets ensemble or, les, les no, deux no, questions please, please, en ahead. français, je, je no. réagis en français. Euh, je crois que la question qu'Elisabeth posait sur la, les alliances est, est la question cruciale. Je pense qu'il y a eu une erreur en Europe au moment de l'élargissement, au moment et après. On a fait un discours un peu, en, en deux mots, néocolonial, en, en imaginant qu'ils entraient, je parle des pays d'Europe centrale et orientale, et en entrant, ils devenaient comme nous, sur tous les aspects. Alors là, je pense que ça a été une erreur colossale, parce qu'il fallait tenir compte de différences qui viennent de 50 ans d'histoire. Donc, ce que je crois aujourd'hui très important, c'est de faire un discours avec eux, quelques-uns d'entre eux, un peu comme on avait fait avec Thatcher quand on a fait euh, démarrer euh, l'euro. Je, je, je demande la, le témoignage de, de Jean-Claude euh, sur le côté euh, gauche de la salle. C'est-à-dire qu'avec Thatcher, on a fait un deal. Tu n'entres pas, mais tu nous donnes la possibilité d'avancer. Je ne sais pas si le deal a été fait euh, d'une façon euh, complètement euh, arrêtée, mais en fait, ça a été comme ça. Donc je pense que sur quelques sujets, ça doit être fait comme ça. Et ils, deviennent, ils peuvent devenir potentiels alliés de cette dynamique. Sur les alliés extérieurs, je suis totalement d'accord avec toi sur l'Afrique, c'est un des sujets de ce euh, 
de cette conférence. Et je pense que là, on est vraiment, on, a, on vient d'une décennie d'erreurs incroyables comme Européens. Et j'espère que la prochaine commission, là, je suis très, très optimiste parce que je connais Joseph Borrell. Hein, Joseph Borrell est quelqu'un qui a l'Afrique dans le cœur. Il sait, il connaît ce que c'est. Il va faire un travail, je suis sûr, magnifique sur ce sujet. Quant à la Russie, question de M. Jordorin, qui est, je, je trouve, absolument euh, essentielle. Euh, moi, je, moi je, suis, je suis optimiste par nature. Donc, je suis parmi ceux qui voient un petit pas en avant. Ce qui s'est passé il y a quelques jours, je le considère un pas en avant. Mais puisque l'accord de Minsk a été fait parce que l'Europe a joué un rôle, je pense que l'Europe doit jouer encore un rôle. Si on est euh, complètement en retrait, sans vouloir jouer le rôle, je pense que la situation va rester comme ça sans qu'il y ait aucune possibilité right. de réaction. Uh, my final point about... Okay, but, but uh, about please, uh, be short, because uh, there are lots there of people... There, I'm very pessimistic. And I have to say just very clearly that uh, next uh, November 2020 elections will be decisive for Europe and for the transatlantic relationship. I can't imagine other four years of Trump Uh, leaving uh, the European Union and the US, uh, thinking that, okay, we, we have a rendezvous in uh, uh, 2024. I think it will be complicated. And uh, uh, a new China-Europe deal will be the consequence of a new uh, a Trump re-election. This is why I think it's so crucial mm -hmm. uh, to have a different uh, result next, uh, next November. I just to a footnote to what Enrico is saying, Stu. Uh, in Europe, I think that there is still a critical mass that would just, uh, would abide by this idea of, Ma of uh, Madeleine Albright of the indispensable nation. We believe that United States is for us, for this international institutional system, for the rule of law system. The uh, United States is a, the crucial, the architect, the All this. So this, but honestly, I would add another pessimism to the pessimism that Enrico uttered is that I think that the United States has changed, that we may have a bipartisan, a bipartisan agreement in the hill, but that the United States, and this is why Trump got elected, is not any longer th there. And that last note of just concern from a European voice is that this change started before Trump was elected. The change in the engagement, this idea that, uh, that was said of engagement, sh engaging shape, uh, and shaping it and just hedging, I think has changed. The, the foreign policy of Obama was already a precursor of what we are seeing in foreign policy. Right. The, the, I mean, it will be, better in terms, formal terms, in terms of, if you allow me, uh, just well-behaved well president, a president that doesn't insult uh, the European allies. But, you know, being an ally of yours has never been easy. Started to be extremely, extremely difficult uh, under the Obama administration, and frankly, today it's impossible. And unless But there's Anna, change... it's always been fun. It's always been fun. <laughs> I mean, Volker. depending But on where you were sitting. <laughs> well, I guess for, for many of us, it was more difficult under the George W. Bush presidency than under the Obama presidency because the, the Iraq war not only was a major transatlantic issue, it also was an issue that threatened to split the EU itself. And my, I would like to, to sort of combine the answer to, uh, to Stuart, to Jean-Louis, and, and to Elisabeth. Um, we certainly don't want to decouple but there is an enormous fear that we are being decoupled. And it's not a question of patience and are we patient enough to wait for another year or for another five years. It is whether in another five years too much would have changed in the rest of the world to, thi to simply bring things back to where they were uh, then 10 years ago or eight years ago, and that will not happen. So um, always trying to be a, a positive dialectician here, Uh, I think we have to be a little bit thankful to President Trump that he woke us up here in Europe to get our act together. And if we manage, under the impact of the Trump presidency, to get security and defense right in Europe, we will have a better starter position for a more symmetric and better partnership yes. 
with a new president in the US. And that is what I'm looking forward to. But that is not a question of patience. I mean, we should be a little bit more impatient, I think, uh, with ourselves and probably also with our allies. Yeah. As to the carnivores and the vegetarians, I think the vegetarians that survive best are those with teas. But uh, it's not about trying to do everything the Americans have been doing in the alliance before. It's not about a European strategic deterrent. But it is, I mean, that would be my priority, about a credible intervention capability of Europe in its own geographic environment. Because we can go on and saying that we are for peaceful solutions, and we are, and that there is no military solution in Syria, which we have been saying for eight years until there was one, not one that we wanted. We can continue saying that, but it's much more credible if we would have the capability to enforce another solution too, then we can much more credible work for the peaceful solutions. Elisabeth, I think your, your, your question needs an answer. How to win back allies also inside Europe? And let me give one example where I think that um, the current French president, French president trying to do the right thing still didn't jump far enough. When there was this summit in, in, in spring this year, between the Chinese president and the French president. And Macron did a big and good thing by also getting Juncker and Merkel to attend. I think he should at least have tried to get one of the Visegrad four also to be there. That would have made allies inside Europe for something where we know we are not totally on one page, but we could easily be. So, so I think that's a way to say, um, if, if we don't want the 16 out of the 16 plus one to tell us, the Germans and the French, if you are having your own bilateral relations with China, why shouldn't we? Then let's integrate them when we address on the highest level the Chinese president. Thank you, Volker. I'm afraid we're out, out of time. My apologies to those who want to ask a question. I tried to give time, time, time for questions, but never enough. Um, but we're running late, and I'm under strict instructions to just ask you to thank the panel and thank you as well.